Oui, tes projets sont légitimes, ils sont beaux, même si euh, on les a peut-être balayés d'un revers de main par le passé, euh, sous prétexte que justement c'était trop romantique, c'était trop doux, euh, c'était trop romanesque, c'était. On a sûrement dû te dire aussi que c'était irréaliste et que tu rêvais trop et qu'il fallait peut-être que tu descendes un petit peu euh, sur cette planète. Mais non, si ce sont tes projets personnels. Si ce sont tes ambitions relationnelles, pourquoi les lâcher Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Gémeaux. Comme toujours, c'est une guidance générale, ça ne, pas, ça ne te parlera peut-être pas. Et c'est ok comme ça, n'hésite pas quand même à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un petit peu plus de pistes de réflexion et de compréhension. Allez, comment s'annonce pour toi le début de ce printemps Ami Gémeaux, on me parle d'une bulle, de vouloir être dans sa bulle, mais de possiblement vouloir inclure quelqu'un dans sa bulle. Sauf que la communication est difficile, la compréhension mutuelle est difficile. Là, je parle à des, euh, aussi bien à des célibataires qui ont quelqu'un en tête ou en tout cas avec qui... Euh, tu es entré comme en phase d'approche en fait, hein, en phase de séduction, vous faites connaissance, vous essayez de voir un petit peu ce qu'il en est, vous avez tous les deux envie d'avancer ensemble, hein, d'accord Vous avez tous les deux envie d'avancer ensemble, mais vous avez encore du mal à vous comprendre. Il y a possiblement une petite, un petit écart d'âge aussi entre vous qui fait que la, la, la mauvaise compréhension, la mauvaise communication est accentuée. Pour certains d'entre vous, il s'agit de deux personnes engagées, donc tu es déjà engagé, tu es déjà en relation avec cette personne. Euh, on est sur des débuts, d'accord On est sur des débuts de relation, sur quelque chose d'assez récent. La compréhension est encore un peu euh, balbutiante, mais ça a démarré de toute façon sur les chapeaux d'eau. Hein. Euh, ça a été flamboyant et, et on n'est pas resté sur du superficiel en fait. Hein. Ça a été très fort, de façon plus inexplicable en fait, tu vois toi-même, tu en as perdu tes mots, tu as balbutié, hein <rire> Ok Bon, on... de toute façon, au niveau de ce début de ce printemps, on te parle de deux personnes qui ont été particulièrement traumatisées par leur vie amoureuse respective. Donc, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, vous êtes deux, deux oiseaux euh, fragiles, en fait. Vous êtes deux oiseaux qui sont tombés du nid et qui ont dû se réparer eux-mêmes, en fait. Donc avec les moyens du bord et avec les énergies en place à ce moment-là. Donc ça a été assez difficile, puisque vous avez vécu non seulement une solitude, mais un sentiment d'isolement de l'entourage, chacun, chacun de votre côté, chacun à votre façon, avant de vous rencontrer. Donc en fait, il y a un manque de confiance en soi, il y a un manque de confiance aussi en la pérennité d'un amour la solidité d'un amour, la véracité de l'amour, en fait, hein, au sein de ta vie. Donc, euh, donc euh, on est sur une blessure, voilà, on est encore sur, sur cette blessure de rejet, possiblement une blessure d'abandon aussi. Pour certains d'entre vous, la blessure de rejet est reliée au passé amoureux tumultueux et la blessure d'abandon à une figure parentale ou inversement, la blessure d'abandon est reliée au passé amoureux tumultueux et la blessure de rejet à une figure parentale. Pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous êtes sur les mêmes schémas familiaux aussi, euh, avec lesquels vous, vous vous êtes construit un petit peu de guingoua, ou en tout cas, vous avez eu l'impression comme ça de devoir marcher tout le temps en équilibre tout au long de, tout au long de votre vie, pour une plus grande partie d'entre vous. Pour une plus petite partie, c'est seulement toi ou la personne que tu aimes euh, qui a dû se construire un petit peu à vif comme ça et euh, ça, a été, euh, ça a été assez tumultueux, assez chaotique. Donc euh, on te parle de beaucoup d'agitation passée mais c'est une agitation émotionnelle, d'accord C'est une instabilité reliée à une insécurité personnelle. Cet équilibre est possible, attention, vous avancez tous les deux malgré tout, malgré les apparences, vous avancez dans votre vie respective, vous avancez aussi euh, dans votre prise de maturité. C'est pas parce qu'on est adulte et qu'on atteint un certain âge que ça y est, on a atteint la maturité et qu'on n'a plus rien à apprendre. Et en fait, c'est ça qu'on est vraiment en train de, de, de mettre en place dans votre état d'esprit à tous les deux. C'est-à-dire que euh, vous avez grandi déterminé dans un idéal amoureux, euh, pas inaccessible, hein, mais qui demande énormément d'efforts, qui demande énormément de compromis et donc de communication. Ça demande aussi une grande capacité à poser les bons mots sur ce qu'on ressent, sans exagérer, sans minimiser, 
en se sentant légitime de ressentir toutes ces émotions-là Est-ce que tu as conscience du travail personnel que ça demande ça Est-ce que tu as conscience du chemin que tu as parcouru en ce sens Est-ce que tu as conscience du chemin que la personne que tu aimes a parcouru en ce sens Parce qu'il y a des rancœurs hein, de ce côté-là. Il y a des rancœurs, euh, il y a des colères. L'un de vous deux en veut à l'autre de ne pas avancer aussi vite ou de ne pas vouloir comprendre. Mais en fait, on est vraiment en train de vous pousser à déconstruire à, à tous les deux hein, vos schémas personnels, vos schémas de pensée personnels, votre idéalisation de l'amour pour vous rendre compte en fait à quel point vous en êtes rendu. Et c'est un beau parcours quand même que vous avez mené tous les deux. Même pour ceux qui ne sont pas encore complètement engagés avec cette personne et que vous êtes encore en phase de séduction ou de de connaissances. Pour certains d'entre vous même, tu ne comprends pas et cette personne en face de toi ne comprend pas pourquoi vous vous attirez l'un et l'autre en fait. C'est-à-dire que vous vous attirez et en même temps, vous vous énervez tout autant. Tu vois, le discours qui te fait dire, ah là là, mais je le trouve hyper agaçant et en même temps, au fond de toi, tu le trouves hyper séduisant. Et inversement, bon voilà, on est sur ça en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, une plus petite partie, on est sur ça. C'est ça aussi qui engage euh, une dualité qui est difficile aussi euh, à défaire, tu vois. Euh, on est sur un changement d'état d'esprit, sur un bouleversement personnel qui amène effectivement à une déconstruction de tes projets. En tout cas, ça n'est qu'en apparence, ok on n'est pas en train de te dire que tes projets amoureux sont mauvais, que tes ambitions ne sont pas légitimes et que tu ne les atteindras jamais. Tu as des rêves en amour, ce sont les tiens, ils t'appartiennent et ils ont tout le potentiel pour prendre vie. On n'est vraiment pas en train de remettre en question tout ça. On est simplement en train d'orienter ton attention sur un autre chemin, un autre chemin de réflexion, un autre chemin de développement personnel pour t'amener à ce bien-être qui est absolument indispensable pour t'aider à atteindre ses objectifs de vie. On est dans le romantisme, d'accord On est dans l'amour courtois pour certains d'entre vous. On est... Je te laisse chercher sur Google ce qu'est l'amour courtois. Euh, on est sur quelque chose de, de, de très rond, tu vois, qui se, qui se veut très enveloppant, qui se voudrait très lisse, tu vois. C'est pour ça qu'on m'a montré l'image de deux bulles, mais qui ne fusionnent pas au début du tirage. C'est-à-dire qu'on a du mal pour justement... Arriver à cette fusion, il va falloir éclater ces bulles personnelles pour vous faire comprendre qu'effectivement, il y a des compromis qui sont possibles, mais ces compromis, pour l'instant, n'arrivent pas à se mettre en place parce que vous avez des blocages tous les deux. Et tous les deux, vous avez les mêmes blocages. La peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec de l'amour, la peur de ne plus avoir d'amour dans sa vie, la peur de ne plus vivre ce, ce tressaillement et ce, et ce côté... Euh, ce côté un peu grisant en fait, aussi bien dans la phase de séduction que dans la phase de construction d'une vie de couple tu vois, et tous les projets qui vont avec par après euh, c'est très radical si tu veux comme schéma de pensée, tu vois ce que je veux dire c'est presque désespéré alors que justement on ne veut pas que tu désespères, on a entendu tes demandes, tu vois, on t'aide juste à déconstruire tes pensées pour te dire « Ok, tu veux cet objectif, mais pour l'instant, là, il va falloir que tu changes ton état d'esprit, il va falloir aussi que tu changes ta vision des choses par rapport à la personne en face de toi. Tu as aussi eu tendance à l'idéaliser, cette personne. Et quelque part, par réflexe de protection, toi aussi, tu as eu tendance à tirer parti du fait que cette, partie, que cette personne t'idéalise aussi. » Tu vois Pour justement attirer l'attention, pour justement attirer sa tendresse, ses intentions, ses gestes, euh, son énergie, tout en fait, toute sa personne, tu vois, pour l'avoir à toi, pour avoir presque acquise. Et ça, ça va dans les deux sens, tu vois Donc vous êtes dans une espèce de codépendance émotionnelle qui n'en est pas complètement une, mais j'utilise ce terme pour vraiment t'aider à comprendre de quoi il s'agit. Vous êtes dans la même démarche pour attirer l'un et l'autre. Sauf que vous ne voulez pas faire tomber les armes en fait. Vous ne voulez pas faire tomber vos, vos armures respectives. Mais comment est-ce que vous pouvez vous dévoiler comme ça On est vraiment en train de vous dire ça. Vous avez les mêmes projets, vous avez les mêmes ambitions. C'est beau à ressentir, hein? vraiment c'est beau à percevoir. Mais pour ça, il va, falloir, <rire> il va falloir accepter de se sentir un petit peu mis à nu euh, au niveau émotionnel, au niveau nerveux. Et même au niveau de la discussion, au niveau des paroles. 
Même si, pour l'instant, vous avez la sensation que vos échanges sont très profonds. Ils sont très profonds, mais il y a cette distance. Il y a cette distance. Alors, pour ceux qui sont encore engagés, il y a cette distance physique euh, avec laquelle vous avez su composer jusqu'à présent, mais qui va être demandée à, euh, à révision parce que là, là, sinon, ça va vous ralentir dans vos projets qui sont beaux et que vous avez en commun et vers lesquels vous pouvez avancer ensemble. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, encore une fois, et qui sont en train de faire connaissance, pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous ici, il n'y a pas eu encore de rencontre physique. Pour beaucoup d'entre vous qui sont en phase de connaissance comme ça, il n'y a pas eu de rencontre physique ou alors juste des appels, des, des appels vidéo euh, ou voilà une ou deux rencontres comme ça, mais on est resté très en surface. On est, on n'est pas, il n'y a, a pas eu plus de rapprochement que ça. Tu vois ce que je veux dire Mais les idées étaient là, les intentions étaient là. Vous vous êtes compris sans vous parler. Mais ce n'est pas une raison, en fait, pour biaiser toute cette communication qui est censée vous aider à construire quelque chose de beaucoup plus solide. Tu vois Donc, on t'appelle, effectivement, à faire la différence entre une simple attirance physique, une connexion énergétique, émotionnelle, et la volonté réelle, sincère et authentique d'avancer ensemble et donc de faire des efforts conjointement en ce sens. C'est beau quand même parce que, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, on te parle d'une relation qui a tout le potentiel de durer, qui a tout le potentiel vraiment de s'installer dans le temps euh, et, de, et de vous aider à envisager quelque chose de beaucoup plus beau en fait, tu vois. Euh, quand je te dis que c'est très romantique, très rond, c'est vraiment ça, hein ok Tu ne veux, veux pas forcément reproduire les mêmes erreurs. L'un comme l'autre, vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs, vous avez peur justement de reproduire ces erreurs. Sauf que vous êtes en train d'en apprendre sur ce chapitre du passé qui a été extrêmement tumultueux. Pour certains d'entre vous, on ne veut pas reproduire un schéma familial qu'on n'a pas aimé, ou en tout cas sur lequel on fait porter toute la responsabilité de son mal-être actuel. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein. attention hein. Et tu, tu appuies beaucoup, beaucoup, ou la personne en face de toi appuie beaucoup, beaucoup sur un schéma familial hors des sentiers battus euh, pour justifier un petit peu euh, un manque de communication ou une maladresse, en fait, dans, dans, sa, façon, dans sa façon de communiquer avec toi. Ok Mais vous fonctionnez quand même en miroir, tous les deux. Hein. Quand je te dis que vous êtes connectés, euh, on n'est pas, euh, pas sur, une, sur quelque chose qui ne va mener qu'à une histoire sans lendemain. Hein. Mais vous êtes encore trop dans le mental, en fait. Les peurs sont, alim sont alimentées par le mental. Donc, dès qu'on a peur que quelqu'un s'en aille, dès qu'on a peur que quelqu'un nous rejette, nous trahisse, nous abandonne, on est dans le mental, on n'est plus dans le cœur, en fait. Tu vois Et donc, c'est cet équilibre qu'on essaye de, de t'aider à retrouver pour, justement, retrouver cet optimisme. Parce que ce blocage-là qui est en vous deux, il est en vous deux. Il est en vous deux. Là, là, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, ce blocage est en vous deux. Il a tout ce qu'il faut pour être surmonté. Mais vraiment, et d'une belle manière, c'est-à-dire ensemble. Pour le coup, souvent, quand on a des blocages personnels, on est amené à les travailler seul. Souvent, souvent, ça amène à un éloignement du cercle amical, familial et possiblement du conjoint ou de la conjointe. Il est des blocages aussi qui existent et qui peuvent être clairement surmontés ensemble parce que ça appelle, ça appuie sur les mêmes blessures personnelles, ça appuie sur les mêmes nœuds karmiques de chacun des deux personnes, chacune des deux personnes. Et donc on est sur ça en fait, tu vois, on est vraiment sur ça. Donc euh, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à engager la conversation à ce sujet parce que ça va prendre du temps, mais c'est quelque chose qui va souder vos liens. C'est quelque chose qui a toutes les capacités pour souder vos liens. Je te rappelle, à l'image de ces deux bulles qui restent collées, mais qui ne peuvent pas fusionner, ok Pour en créer une nouvelle. On est sur une peur aussi d'un changement de rythme, un changement de ses propres petits repères personnels, tu vois Donc, pour, quand je te parlais de couple récent, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, vous avez encore du mal à cohabiter, parce que vous avez encore du mal à respecter, comprendre... Euh, les habitudes de chacun parce que ça ne même si vous fonctionnez en miroir vous avez évolué sur des chemins différents vous avez aussi une sensibilité qui est différente qui est complémentaire mais qui est quand même différente 
tu vois Donc on, on t'encourage vraiment à essayer de te délester en fait de ces peurs ou en tout cas de les relativiser et de leur redonner une plus juste proportion parce que c'est en train de vous éloigner, c'est en train de créer des conflits qui n'ont absolument pas lieu d'être. Vous avez tout ce qu'il faut pour évoluer ensemble, vous avez tout ce qu'il faut pour grandir en fait. Tu vois Donc non, tu ne vas pas reproduire euh, le schéma familial que tu ne veux pas reproduire. Oui, tes projets sont légitimes, ils sont beaux, même si euh, on les a peut-être balayés d'un revers de main par le passé, euh, sous prétexte que justement c'était trop romantique, c'était trop doux, euh, c'était trop romanesque, c'était... On a sûrement dû te dire aussi que c'était irréaliste et que tu rêvais trop et qu'il fallait peut-être que tu descendes un petit peu... Euh, sur cette planète, mais non, si ce sont tes projets personnels, si ce sont tes ambitions relationnelles, pourquoi les lâcher Par contre, là, on est en train de te confirmer, et c'est une guidance vraiment particulière, hein, on est vraiment en train de te confirmer que la personne à laquelle tu penses, c'est la personne qui sera ton acolyte sur l'ascension qui vous attend. Parce que vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train euh, d'être préparé pour évoluer et évoluer ensemble, côte à côte. Et ça, c'est une chance. Hein. C'est une chance aussi parce que, encore une fois, ça va renforcer euh, ce duo, ça va renforcer vos projets, votre motivation, vos sentiments à venir. Donc, on est sur quelque chose qui a euh, vraiment une belle ouverture, tu vois, sur les lendemains. Euh, qui vous laisse une opportunité de choix, une, une opportunité de potentialité qui est quand même qui est quand même qui n'est quand même pas négligeable en fait. Tu vois, vous avez une chance presque inouïe de pouvoir fonctionner ensemble, de pouvoir travailler sur vos blessures, vous soutenir. Tu vois, souvent c'est pas supportable hein. Souvent, ce n'est pas supportable. Il va y avoir du mouvement, de toute façon. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir... Alors, pour certains d'entre vous, de toute façon, on te parle d'une forme de réconciliation. Et c'est là que, de façon très métaphorique, très symbolique, ces deux bulles vont pouvoir éclater. Et vous allez pouvoir en créer une nouvelle à votre rythme et à votre façon. Tu vois Mais on vous pousse, en fait, à redescendre de cette envie d'être idéalisé et d'idéaliser énormément la personne en face de toi. Vous êtes des êtres humains. Vous avez une sensibilité, vous avez une histoire, vous avez ce que vous percevez comme des qualités et des défauts. C'est une globalité qu'on vous invite à prendre en compte. C'est l'autre dans sa globalité et soi-même dans sa globalité. Sans s'excuser de quoi que ce soit, sans s'excuser d'être comme ça. Vous êtes comme ça. Dans la, mesure du, dans la mesure de l'acceptable, hein, attention, hein, tu l'auras compris, hein, c'est du bon sens. Mais on vous invite vraiment à essayer de vous accepter vraiment dans votre entièreté, parce que c'est la seule façon qui va, de ce qui ressort ici dans cette guidance, c'est la seule façon la plus pertinente ici, qui va vous aider à comprendre qu'en fait, ben, vous avancez dans la même direction, vous avez les mêmes motivations, il hein. n'y a pas de problème pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais vous projetez l'un et l'autre sur l'autre des peurs qui n'ont pas lieu d'être, des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Tu vois Donc l'un projette sur l'autre sa peur du rejet, l'un projette sur l'autre sa peur de l'abandon. Euh, donc euh, on n'est plus sûr de ses sentiments, on n'est plus sûr des sentiments de l'autre. Euh, on, est, on est dans la suspicion, on est dans le discours au conditionnel, on est dans, dans le dans la frustration, on est dans l'attente, on est dans les larmes aussi pour certains d'entre vous, ça part très loin, ça part très loin, alors que vous avez simplement, entre guillemets, à simplifier justement cette communication, à la rendre plus fluide, vous avez tout ce qu'il faut pour la rendre plus fluide, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre ce temps. Donc ce début de printemps là, va vous ouvrir les yeux de ce côté là, à vous de voir après comment vous choisissez d'avancer et comment vous choisissez aussi ben, de regarder en face certaines de ces vérités que j'essaye d'approfondir depuis le début du tirage. Tu vois, on n'est pas sur, on n'est pas sur quelque chose qui est empreint de jugement et un, un jugement qui te dit qu'en fait votre situation est complètement désespérée. Non, au contraire, au contraire, c'est une situation que beaucoup de monde 
euh, que beaucoup de personnes ont envie, auraient envie de vivre, mais ça appelle à écouter ses émotions. Ça appelle aussi à prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, mais pas pour en faire une phobie, simplement pour en faire une force, un outil de compréhension pour justement avancer avec plus de sérénité, avancer avec plus de confort, avec plus de confiance, plus de confiance en soi, plus de confiance en l'autre, ok vous êtes véritablement deux âmes sœurs, vous appartenez à la même famille d'âmes, ça, il n'y a pas de problème pour ça, vraiment. Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas de problème pour ça. Sauf qu'effectivement, c'est quelque chose qui va... On vous parle d'hommes ou de femmes avec des cheveux bruns, si tu veux. C'est quelque, euh, quelque chose qui appelle à prendre son temps. Et comme toutes vos relations là ont commencé sur les chapeaux de roue, vous vous êtes habitué en fait inconsciemment, involontairement à ce côté trépidant, à ce côté très intense en fait. Donc vous avez vécu cette ascension là très très vite et là vous êtes sur ce point là où on commence à ralentir tu vois, mais tu sens qu'il y a une accélération qui s'annonce, sauf que le sens de l'accélération là te déplaît parce que tu te dis ah attends quelque part on revient à la réalité là on revient à la vie je n'aime pas ce que j'appréhende parce que tu appréhendes parce que tu es dans la peur parce que tu es dans la supposition tu es dans l'attente et dans la projection tous les deux vous êtes dans le même schéma et vous n'êtes pas vous n'êtes pas ou en tout cas pas assez dans le mouvement dans la prise de mouvement dans la prise d'action dans la prise d'initiative tu vois dans la prise de parole ok Certains d'entre vous, tu as vécu un divorce hein, de toute façon par le passé et tu l'as vécu comme un vrai échec. C'est quelque chose qui... Euh, C'est quelque chose qui... Je te dis ça, normalement, tu devrais recevoir un message dans pas longtemps de cette personne, visiblement. Mais voilà, c'est quelque chose qui va potentiellement pouvoir se régler dans un premier temps. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, ben, toujours par écrit, en fait. Parce que vous allez toujours appréhender cette, cette prise de contact en face à face. Parce que pour vous, c'est comme si, voilà, on entrait dans la vraie vie et on sortait du virtuel. Et oui, et donc ça demande d'autres énergies, ça demande d'autres consciences, ça demande d'autres initiatives, ça demande une autre implication. Ah oui, ben oui, on passe à l'étape supérieure, mais c'est ce que vous voulez tous les deux, en fait. Donc pourquoi refuser ce que vous voudriez Tu vois Pourquoi refuser ce que vous voudriez c'est quelque chose de beau qui s'annonce, tu vois, on te parle de quelque chose qui a vraiment du potentiel, avec potentiellement quelqu'un aux cheveux clairs ou châtain. Bon, tu vois, on a la blessure, on a la blessure d'injustice, on a la blessure d'humiliation, mais on est plus, en fait, cette blessure d'injustice et d'humiliation appartient au passé, hein? d'accord Ça appartient au passé, voilà, si on te dit que tout bouge maintenant, c'est parce qu'en fait, la prise de conscience a lieu en toi et en la personne que tu aimes, dès à présent. Mais j'ai quand même la sensation que cette prise de conscience a pris naissance il y a déjà un moment dans le passé. Hein? Mais beaucoup de choses n'ont pas été dites, beaucoup de choses sont en latence comme ça, beaucoup de choses sont en attente en fait. On attend que l'autre dise ce qu'on espère. Oui mais sache que la personne en face de toi attend aussi que tu dises ce que lui ou elle espère. Là on est sur une ouverture qui est particulièrement possible. Tu n'as pas à te sentir vulnérable, en tout cas, même si tu as cette sensation-là, dis-toi que tu n'as pas la même personne en face de toi que celle qui, celle qui t'a fait traverser potentiellement quelque chose de très douloureux par le passé. On est sur deux tempéraments différents, sur deux personnalités différentes, sur deux histoires personnelles différentes. Ok Là, vous vous êtes reconnu, en fait. Vous vous êtes reconnu, donc c'est normal que ça colle. Alors, ça colle de différentes façons suivant les personnes mais c'est normal que ça, que, que ça matche en fait, c'est normal que vous sentiez tous les deux ce potentiel au fond de vous. Quelque part, vous agissez aussi de façon paradoxale en ce sens que comme vous n'avez pas connu ça par le passé, maintenant que ça se présente à vous, ben ça vous fait peur en fait. Ça te fait peur parce que tu te dis encore une fois, voilà, ben c'est du réel en fait, là, là c'est du concret. Tout ce que j'ai voulu imaginer, tout ce pourquoi euh, j'ai fait toutes ces manifestations, hein, tout ce pourquoi j'ai pleuré par le passé et que je pensais impossible. Là, c'est devant moi, là. Je fais comment maintenant Parce que je pensais tellement pas que c'était possible que maintenant j'ai peur. C'est normal. C'est normal. Mais ce début de printemps va être marqué par une prise de communication, ou en tout cas par une reprise de communication, une reprise de dialogue qui a tout son potentiel, si tu veux. Quelque part, on est quand même en train de te dire... 
Arrête d'attendre. Si tu n'as pas envie d'attendre que l'autre fasse le premier pas, fais-le. Si tu as envie de te protéger en faisant ce premier pas, fais-le. Te protéger en ce sens que tu évites de te projeter trop, tu, tu l'as déjà fait hein, de toute façon. Hein. Mais si tu as envie de te préserver en ce sens, là, vas-y. Mais remets-toi dans le mouvement, si tu veux. Inscris-toi à nouveau dans ce changement qui a lieu dans ta vie et qui a tout le potentiel de te faire vivre de belles choses. Ok Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la description ou sur l'écran. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.